ladran cuando paso. Llevo dos años aquí abajo, en esta oscuridad, con estos ruidos extraños que no me dejan en paz y apenas consigo salir. ¿Para qué? Para eso. Para encontrar que nada ha cambiado. Que todo sigue igual, que no han comprendido. Que los muertos no necesitamos aspirinas. No tristeza. Pero quizás necesitemos lluvia. Zapatos no. Pero un lugar donde caminar. Cigarrillos no es lo que dice. Pero un lugar donde arder. O como dicen ustedes, espacio y un lugar para volar. Da igual. Ustedes no nos necesitan. Y a los vivos. A los muertos nos necesitemos unos a otros. En realidad, puede que necesitemos todo lo que necesitan ustedes. Y necesitan tanto. Si solo supieran qué es, probablemente sea todo y muy probablemente muchos de ustedes morirán por tratar de conseguir. Tal vez morirán porque no lo consiguieron. Solo espero que comprendan que yo he conseguido tanto como tú, excepto comprenderlos. No alcanzo a comprender sus costumbres, particularmente uno, esa costumbre tan salvaje de enterrarnos, de matarnos, de aniquilarnos, de borrarnos de la paz de la tierra, de tratarnos alevosamente, de negarnos toda posibilidad de revivir. Yo siempre estoy esperando Esperando a que mis hermanos se levanten, que rompan las tapas del ataúd y digan alegremente ya. ¿Por qué lloras? Por eso me sobrecoge el entierro. Aseguran las tapas de la caja. Me echan tierra encima, luego lajas, más tierra atrás, tras, tras. Paletada tras paletada, terrones, polvo, piedras. Aquí sonando. Amacizando. Aquí te quedas y de aquí ya no sales. Qué falta de respeto y tal. No es forma de tratarnos a los muertos. Me dan risa luego sus coronas, las flores, el llanto, los besos derramados. Es una burla para que me enterraron. ¿Por qué no me dejaron afuera hasta secarme? Hasta que mis huesos les hablaran de mi muerte. ¿Por qué no me quemaron? ¿O me dieron a los animales o me tiraron a algún río? Aún no se ven mucho. Ustedes los vivos, a nosotros los muertos aún no se ven. Habría que construir una casa de reposo. Mejor aún una casa de citas para nosotros. Ventilada y limpia, con música y agua corriente. Dos o tres cada día se levantarían a vivir. Pero nos lo han negado. Nos quitaron el derecho primero. Enterrar a los muertos. Enterrar a los muertos. ¿A quién se le ha ocurrido? 